안녕하세요 여러분의 덕질을 돕는 덕시입니다 오늘 덕시는 최근 k p o 팬들이 궁금해하는 공연장 인스파이어 아레나에 대한 정보를 가져왔습니다 다가오는 12월 2일 오픈하는 인스파이어 아레나는 서울 도심에서 차로 1시간 이상 떨어진 외진 위치와 아직 대중에게 공개되지 않은 지역으로 기대와 궁금증이 쏟아지고 있는 공연장이기도 합니다 덕시가 k p o 덕후들을 위해 준비했습니다 지금부터 인스파이어 아레나의 공연장 정보, 주변 즐길거리, 그리고 콘서트 꿀팁까지 알아볼게요. 인천 영종도 인스파이어 리조트에 조성된 인스파이어 아레나는 미국 모기건선 아레나를 모델로 만들어져 첨단 무대 설비를 갖춘 국내 1호 아레나급 공연장이라고 합니다. 전문 공연장인 만큼 무대 시야나 음향에 대한 k p o 팬들의 기대가 대단한데요. 대관 공연인 멜론 뮤직 어워드와 태민의 단독 콘서트 메타모프를 통해 k p o 관객에게 첫 선을 보일 예정입니다. 15,000석 규모의 공연장은 무대 형태에 따라 객석 규모가 달라지는 가변석 좌석으로 이번 태민 콘서트의 좌석 수는 만석이 좀 안된다고 합니다. 인스파이어 아레나는 서울 도심에서의 접근성은 떨어지지만 인천공항으로 입국하는 해외 관객들에겐 좋은 접근성을 확보했는데요. 공항 순환 셔틀을 통해 바로 공연장으로 연결됩니다. 공연마다 서울을 포함한 각 지역에서 전용 셔틀버스가 운행되기도 합니다. 이번 태민 콘서트 전용 셔틀은 카카오티 앱 서비스를 통해 예약할 수 있는데요. 공연 시간에 따라서 새벽에 출발해야 하는 지역도 있다 하니 출 도착 시간에 잘 체크해서 예약하시길 바랍니다. 더 많은 교통편 정보는 덕시 채널의 인스파이어 아레나 교통편을 참고해 주시기 바랄게요. 아, 택시나 자동차로 오는 경우 교통난으로 많은 시간이 소요될 수 있다고 하니 가능한 미리 도착하는 것을 추천드려요. 공연장에 도착하면 바로 티켓 수령부터 해야 하는 건 알고 계시죠? 태민 단독 콘서트 메타모프의 경우 글로벌 티켓 예매자와 11월 21일 국내 예매자만 현장 부스에서 티켓을 수령할 수 있어요. 대부분의 티켓이 우편으로 미리 배송되기 때문에 현장 티켓 수령줄이 많이 붐비진 않을 걸로 예상합니다. 그래도 티켓 수령은 최우선으로 해야 하는 거 잊지 마세요. 수령 후에는 절대로 티켓 잃어버리지 마시고요. 태민 콘서트의 티켓 부스는 공연 시작 5시간 전부터 오픈해 공연 시작 30분 후까지 운영한다고 합니다. 아직 공지된 건 없지만 일찍 도착해서 티켓을 수령하는 관객에게 포토카드 증정 이벤트가 있기도 하니 사전 공지 체크는 필수예요. 다음 필수 코스는 짐 맡기기. 짐이 별로 없다면 다행이지만 비행기 타고 바로 출국하는 관객도 많고 국내 관객도 근처에서 숙박하는 경우도 많은 듯해요. 공연 주최 측에서 운영하는 짐 보관소도 있지만 인천공항과 지하철역 보관소도 좋은 선택이 될수 있을 것 같아요. 이번엔 중요한 굿즈 구매 정보입니다. 콘서트 굿즈 사기는 생각보다 어려운데요. 인기 있는 상품의 경우 금방 품절되기도 쉬우니 굿즈 판매 오픈 시간에 꼭 체크해야 합니다. 당연히 오픈 전부터 대기줄이 엄청 길수 있으니 주의하시고요. 전날 밤부터 줄 서는 경우도 있어요. k p o 정말 대단하다. 그쵸? 공연별로 상품 수량이 확보되어 있긴 하지만 품절되는 경우도 워낙 많으니까 꼭 사고 싶은 굿즈가 있다면 공연 첫날 시도하시는 걸 추천해요. 실패해도 다음 기회 있잖아요. 참 겨울에 열리는 공연들은 야외에서 긴 대기가 필요할 수도 있어서 방 안에 신경 쓰는 것도 중요한데요. 인스파이어 리조트는 실내 대기 공간이 많다고 해요. 아직 공개되진 않았지만 관객 대기줄이 실내일 가능성도 높아 보여요. 그래도 혹시 모르니 든든하게 입고 가야 될것 같아요. 한국 겨울 겪어보지 못한 외국 팬이라면 상상도 못할 추위긴 하거든요. 여기서 대기 꿀팁 하나 알려드릴게요. 바로 간이 의자입니다. 굿즈 사느라 힘들어서 막상 공연 때 지치면 너무 속상하잖아요. 이번엔 공연장 주변에 뭐가 있는지 알아볼까요? 인스파이어 리조트는 호텔, 워터파크, 쇼핑몰 등으로 구성된 대형 실내 공간이라고 합니다. 공연장은 춥지 않게 시간을 보낼 수 있는 공간도 넉넉하다고 하는데요. 홈페이지에 따르면 리조트 내에 스테이크하우스, 중국 레스토랑, 카페, 치맥집 등 다양한 종류의 음식점이 있다고 합니다. 아레나 내부에도 스낵바가 있다고 하는데요. 물을 포함한 간단한 음식은 공연장 안에서도 해결할 수 있을 것 같아요. 다만 아직 오픈 초기고 워낙 다양한 인파가 모이는 행사다 보니 혹시 모를 상황을 대비해 간단한 간식을 준비해도 좋을 것 같아요. 
여유있게 공연장에 도착해야 하는 또 하나의 이유가 있죠. 바로 k p o 문화로 자리 잡은 팬들끼리의 나눔 문화입니다. 포토카드 교환부터 직접 제작한 팬아트, 배지, 슬로건 등을 나누는 문화인데요. 팬들이 많이 모이는 공연장에서 가장 활발하게 이루어져요. 넉넉하게 시간 여유를 가지고 공연장에 도착해 특별한 팬 이벤트까지 경험하면 더욱 즐거운 공연이 되겠죠. 앞으로 수많은 k p o 공연이 열릴 인스파이어 아레나, 이번 연말 동방신기 콘서트, SBS 가요대전 등 이미 여러 이벤트가 예정되어 있는데요. 앞으로 국내외 k p o 팬들에게 사랑받는 공연장이 되길 바랍니다. 덕시도 곧 인스파이어 아레나의 객석과 갈란시와 같이 덕후들이 진짜로 궁금해할 소식 가지고 돌아올 테니 기대해주세요. 오늘 덕시가 준비한 내용은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 좋아요, 알림 설정, 구독까지 부탁드려요. 안녕, 또 만나요.